എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ടെക്സ്റ്റിലെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ലെക്ചർ കഴിഞ്ഞു ഇത് നാലാമത്തെ ലെക്ചറാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വേർഡ് ഓർഡറിനെ കുറിച്ചും സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോൺകോഡ് സബ്ജക്ട് വേർഡ് എഗ്രിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് കോമൺ കോഴ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് എ സീറോ ടു എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അത് പ്രധാനമായിട്ടും സെൻറ്റൻസസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഒരു വാചകം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിനും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസസ് പ്രസ്താവനകളാണ് അതെല്ലാം പ്രസ്താവനകളാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു വി ഹാവ് എ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ടുമോറോ നാളെ നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ട് അതൊരു പ്രസ്താവനയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നാല് തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് ഡിക്ലറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രോഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇൻട്രോഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള വാചകങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട് അതിശയങ്ങൾ വാട്ട് എ ലവ്ലി ഫ്ലവർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട് കമാൻഡുകൾ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആജ്ഞാപിക്കുക ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിലെ വിവിധ വാചകങ്ങളെ വാചകങ്ങളുടെ ഘടന ഘടനയെ കുറിച്ച് അത്തരം വാചകങ്ങൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക സോ വെൽക്കം എവറിബഡി അവർ ലെക്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ലെക്ചർ സീരീസ് ഓൺ എ സീറോ ടു ദി സെക്കൻഡ് കോമൺ കോഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ ദി യു ജി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ യു ജി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദി കോളേജസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ദിസ് ഈസ് ദി ഫോർത്ത് ലെക്ചർ ഇഫ് യു ഫൈൻ ദീസ് ക്ലാസ്സസ് യൂസ്ഫുൾ പ്ലീസ് വാച്ച് ദി ഫോർമർ സെഷൻസ് ഓൾസോ സോ ഓൾസോ പ്ലീസ് ആസ്ക് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു വാച്ച് ദീസ് ലെക്ചർ സീരീസ് സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഓൾസോ ഫൈൻ സം ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദിസ് ഓക്കെ so please ask your friends also to watch share this maximum and uh, thank you so much for the support i'm happy that many of you are uh, commenting liking and uh, subscribing to my channel very happy about it today let us begin our discussion endana oru sentence ennu parnal vaajagam ennu parnal endana ivide nammal ezhuthi vechittunde pusthakathil nenne nammal ezhuthi vechittunde a sentence can be defined as an arrangement of a group of words that express a complete idea or thought oru poorna aashayam pangu vekkina oru kootam padangalayana oru kootam vaakkalayana nammal oru sentence nu parayuga adu oru prathyaga reethiyil aayirikkum arrange cheyidirikkunnathu a sentence is a group of words which are arranged in a particular order that give us a complete idea a complete sense സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് വി ഹാവ് എ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ടുമോറോ വി ഹാവ് എ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ടുമോറോ നമുക്ക് നാളെ ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട് നാളെ നമുക്കൊരു പരീക്ഷ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ വി എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് ഹാവ് എ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ടുമോറോ എന്നുള്ള പ്രഡിക്കേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിനെ അത് നമുക്കൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആശയം തരുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ആശയം തരുന്ന പദങ്ങളുടെ വാക്കുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദി ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്
ഇത് ഒരു പ്രസ്താവനയാകാം ഒരു കൽപ്പനയാകാം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആകാം ഒരു ചോദ്യമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിശയോക്തി ആകാം എ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ ആസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എനി ലാംഗ്വേജ് ഏതൊരു ഭാഷയിലെയും ഏറ്റവും വലിയ വ്യാകരണ യൂണിറ്റ് ആണ് വ്യാകരണ കൂട്ടമാണ് ഒരു വാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എനി ലാംഗ്വേജ് എ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അൻഡ് എൻസ് വിത്ത് എ ഫുൾ സ്റ്റോ ഓർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓർ അൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എവ്രി സെൻറ്റൻസ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വി ഹാവ് എ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ടു മോറോ ഓക്കെ and ends with a full stop you can see a full stop there we have a test paper tomorrow otherwise it would end with another punctuation mark like a question mark do you have a test paper tomorrow look at this do you do you have a test paper tomorrow ending with a question do you have a test paper tomorrow ends with a question mark question mark okay do you have a test paper tomorrow otherwise write your exams neatly write your ex- exams neatly nalla oru kalpanayana pariksha vrutti aayittu eduga the example mathramalla oru yadarthi maanadana nalla vrutti aayi pariksha ezhudi kanyal mark koodu kittum appo padikkana kutikal prathechu onna varshathilokke aayikkumbo നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം ഇനി പല പരീക്ഷകൾ എഴുതാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റൈറ്റ് യുവർ എക്സാംസ് നീറ്റ്ലി റൈറ്റ് യുവർ എക്സാം നീറ്റ്ലി 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 ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓർഡർ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓർഡർ സോ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് അൻ ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ അനദർ വൺ വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ സീനറി വാട്ട് capital what a wonderful scenery s c e n e r y exclamation adishayana apo a sentence in english begins with a capital letter would okka nokkaram capital letter ana okay capital ana capital ana what a wonderful scenery then ends with a full stop or a question mark would a full stop und you would a question mark und you would a random full stop und you would a exclamation mark und or an exclamation mark okay types of sentences based on functions oro vajangalum oro function nirvayittunnundu oro aavashyathinu vendittaanu nammal oro vajangal upayogikkunna appo nammal upayogikkunna oro function anusarichu nammalku nadannu kittanda ഒരു കാര്യം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം വിച്ച് ഇസ് ദ വേ ടു ദ ചേർച്ച് വിൽ യു പ്ലീസ് ഷോ മീ ദി വേ ടു ദി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ലുക്ക് എൻ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ പറഞ്ഞു തരാമോ മേ ഐ ബോറോ യുവർ അംബ്രല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് മേടിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ തരാൻ മഴയാണ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാനായിട്ട് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് ഒരു ഷോക്ക് ആയി പോയിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ അതി നമ്മുടെ അതിശയം നമ്മളുടെ ആ ഷോക്ക് നമ്മൾ വാചകത്തിൽ പ്രകടിക്കും ഓ വാട്ട് എ ടെറിബിൾ ആക്സിഡൻറ്റ് വാട്ട് എ ഷോക്കിംഗ് സീൻ ഓക്കെ വാട്ട് എ ലവ്ലി ഡേ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ ഫ്ലവർ ഈസ് ഒക്കെ അതിശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിഷയം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഇമോഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫങ്ഷൻസ് ദേ ആർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് ദേ ആർ കാറ്റഗറൈസ് ബ്രോഡ്ലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദർ ക്ലോസസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കൺവേ ദി എക്സാക്ട് ഐഡിയ യു ഇൻറ്റെൻഡ് ടു കൺവേ യു ഷുഡ് യൂസ് your sentence is correctly it is not enough to use the sentences correctly but you should also use the punctuation marks in the right way so that your content makes for 
ഗുഡ് റീഡ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഓരോ സെൻറ്റൻസിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് നോവൽ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് പോയം ദിസ് ഇസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറി ദ ഹീറോ ഈസ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് മാൻ ഓക്കെ അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസോ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസോ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസോ ഉപയോഗിക്കുന്നു എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായ പങ്ക്യുവേഷൻ മാർക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കണം അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് തന്നെ വേണം ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റോറി ദിസ് is a good story this is a good story okay here you have a full stop full stop nirbandhamana okay we use different types of sentences for different purposes and accordingly they can be categorized as the following declarative or assertive sentence declarative declaration or prasthavana അസേർട്ടീവ് ഒരു പ്രസ്താവന ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസ്താവനകളുണ്ട് ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പ്രസ്താവനകളാണ് ഓക്കെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേർ ആർ യു ഗോയിങ് വട്ട് ഈസ് യു നെയിം ആർ യു ഹാപ്പി ആർ യു ടയേർഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വിശദമായി പഠിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ദർ ആർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദർ ആർ Yes or no questions. Anyway, interrogative sentences are called interrogations. Interrogations are called interrogations. Okay. Now, where is your house? Look at this. Where is your house? Where is your house? Look at this. Where is your house? H-O-U-S-E. House. Alright. Question mark. This is an interrogation. Are you a student? Are you a student are you a student ningal oru vidyarthi aano idinte answer yes nanu allengil no ennanu appo namukku wh questions undu yes or no questions undu anyway interrogative sentences are questions then exclamatory sentences vividha tarathilulla exclamations undu adishayam adu pole thanne nammude albhudam namukku nammude thanne oru shock ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നീ ഇറങ്ങിപ്പോ ഗെറ ഔട്ട് കമിൻ ക്ലോസ് ദ ഡോ ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള കൽപ്പനകൾ ആജ്ഞകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിക്കുക അപേക്ഷകളൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് അതുപോലെ കമാൻഡുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് വീ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കഴിയുന്നത്ര സെൻറ്റൻസസ് എഴുതുക അത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എഴുതും ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എഴുതും എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എഴുതും അതുപോലെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എഴുതും അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കും ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് declarative or assertive sentence interrogative sentences exclamatory sentences and imperative sentences let us understand what these sentences are declarative or assertive sentences are the most common types of sentences an assertive sentence may simply express an opinion or feeling or abhiprayamo or thonnalo or makes a statement allengil or prasthavaneyo or describe something alleng some edengil parayyo cheyunu this is a very useful pen this is a marker okay in other words it declares something and ends with a period or full stop ithathirulla sentences aarambikkunathu capital il aanu adu pole avasanikkunathu oru full stop il aanu okay example the earthquake may cause severe damages the earthquake the earthquake t is capital the earthquake may cause severe damages full stop 
ഭൂമി കുലുക്കം വലിയ വിപത്ത് വരുത്തി വയ്ക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിയ വെൻ ടു ദ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ബോട്ട് സം സ്വീറ്റ്സ് റിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കുറച്ച് പലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങി അവസാനത്തിൽ ഫുൾ സ്റ്റോക്ക് തുടക്കത്തിൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ദ ഡിക്ലറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അസേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പ്രസ്താവനകളാണ് അടുത്തത് ഷീ ഇസ് ഡൂയിങ് ഹെർ ഹോം വർക്ക് നൗ അവൾ അവളുടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഷീ ഇസ് ഡൂയിങ് ഹർ ഹോം വർക്ക് നൗ സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഓർ അസേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ലെറ്റ് ഇസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് an interrogative sentence a sentence an interrogative sentence asks a question interrogative sentences must end with a note of interrogation a question mark okay so interrogative sentences must end with an interrogation or question mark mainly two types of interrogative sentences are there wh questions and yes or no questions okay w എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നും എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നും വിവിധ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആചരങ്ങൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ബിഗിൻ വിത്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഡൂ ദിസ് വേർ വേർ യു എസ്റ്റേ വൈ ഡിൻ യു കം ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാം ഹൗ ആർ യു ഓക്കെ ദെൻ എസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു വിച്ച് The answer is yes or no. Do you like this coffee? Yes, I like it very much. Okay. Now, examples for interrogative sentences. When will the train reach the station? Are you doing your homework? Which are the different types of sentences? Okay. Now we move on to the third type of uh, sentence that is exclamatory sentences. Okay, exclamatory sentences. or uh, uh, in the text it is imperative sentence okay in the beginning it is given exclamatory as third but the text it is given imperative we'll just look at the imperative right uh, imperative sentences what are imperative sentences an imperative sentence is used to make a request or to give a command oru abhekshayo allengil oru kalpanayo oru aagnayo പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ മേ ഐ ബോറോ യുവർ അംബ്രല ഗോ ടു ദി ക്ലാസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് യൂഷ്വലി എൻഡ് വിത്ത് എ പീരിയഡ് ഓർ എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ദി സബ്ജെക്ട് ഇൻ ആൻ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് മേ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഓർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് മേ ബി ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഓർ explicit why right? the subject in an imperative sentence may be implicit or explicit implicit or explicit nu parayumbo nammal uddheshikkya ipo get out get out ennu parayumbo okay get out ivada namukku subject illa get out okay ivada subject aarulla pashe idu is subject implied aanu ivada namukku get out ennu parayumbo you get out aanu parayya okay you is implied you get out allengil namukku ingana thana paraya you get out nu thana paraya you okay you get out you get out appo aadathil idu implicit aanu subject paranjittilla randavathil subject parayunnundu appo adondu namukku paraya this one is implicit this one is explicit okay okay close the door it is implicit you close the door explicit right subject undengil namukku adha subject avada parayunnu means specific ad understood ad understood aayittu varumbo nammal implicit nu parayum do your homework it is a command please open the door it is a request you please open the door would you please open the door could you please open the door pala tarathil namukku abheksha valare polite aayittu polite aayittu okay okka parayam get me a piece of chalk please polite and again please ennulla avasanam aadi okka vanil vakkam please get me a piece of chalk get me a piece of chalk please could you get me a chalk a piece of chalk okay the la uh, imperative sentences are imperative requests galu adu pole thanne kalpanagalu aanu aduthathu naalavathu tarathilulla sentence aanu exclamatory sentence okay the sentence which expresses an overflow of emotions like happiness 
wonder, sorrow, anger, etc. is known as an exclamatory sentence. Namurde, Valiya Santosham, Adishayam, Albudam, Dukkam, Deshyam, Okka Pragadamakunna sentence gala namal exclamatory sentences to varayinu. It usually carries an exclamation mark at the end of it, right? Okay? What a pity. What a pity. A kashta. Dur kashta. Okay? Exclamation mark. How clever he is. Exclamation mark. Okay? What a beautiful flower it is. How kind you are. Hooray, we have won. After a match. Volleyball match. Alright? Or cricket match. Hooray. 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 Ah. 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 Text still number exercises on the exercise number. So we have a lot of exercises here. Let us do these exercises. This kind of exercise can come for examination. Identify the types of sentences. Oro sentencum el karatulana parena. Number one, are you going abroad? Are you going abroad is a question and you can say number one is an interrogative interrogative sentence interrogative it is question are you going abroad ending with question mark number two beans are highly efficient form of nutrition okay it's a statement so it is number two declarative or declarative or assertive assertive okay Beans are highly efficient form of nutrition. Dharala, nutrition, adangiya, matrana padarthamana, fire vargana. Okay? It's a statement or assertive. Number three, bring me that file. A file not kundu veru. Adir order ana. Or kalpane ana. Or ahatni ana. Bring me that file is an order. And now that it is an order, you can call it, it's an imperative. Imperative. Imperative sentence. Okay. Number four, do your homework. Again, imperative because it is order. Don't be carried away with the idea. Don't be carried away with the idea. Again, imperative. Number five, uh, uh, don't be carried away with the idea. Number six, how uh, he does not care about his health. He does not care about his health. And I'm declarative one. Okay, declarative, assertive. How hard she works. Okay, it is exclamatory sentence. Exclamation or exclamatory sentence. How hard she works. Eight, who could defend such a view? Who could defend such a view? It's a question. It's interrogative. Number nine. How strange they look. How strange they look. Exclamation. Exclamation mark is there. And it's exclamation. How time flies. Exclamation again. Number eleven. How well she sings. Exclamation. Twelve. What a time we have had. Oh, what a time we had. Exclamation again. Make me an offer. Okay. Okay. It's an order. So it is imperative. Number 14. Mira is a successful writer. Okay. Mira is a successful writer. It's an assertion. It's a statement. It's a declaration. So it is Declarative or assertive sentence, right? On which days does this shop open 24 hours? Okay, chodhyam on interrogation. 16. People who throw stones shouldn't live in greenhouses. Okay, so it is again people who throw stones shouldn't live in greenhouses. Okay, such people, right, should not live in greenhouses. It's an imperative, right, order. Kalpanyana. Please give me some cookies. And you put cookies kundu. Okay. Please give me. It is a request. It's imperative. 
Number 18. Should the government reduce its deficit by raising income taxes or by cutting expenditure? Interrogation. Question. Number 19. We are pleased to meet you. Statement or assertion. Assertive sentence. Right. 20. We rebuilt the kitchen in just four weeks. It is assertive or declarative. Okay. What a good show it was! Exclamation. What a good show it was! Exclamation. What a super movie! Oh, how lovely a film it is, right? Exclamation. When do you start your work? Painting Okay, it is a question mark. When do you start your work? Number 24, this generation has never had it so good. Okay, uh, it's a statement. It is declarative or assertive. He can resist everything except temptation. Okay, it's a statement. Okay, so with that we come to the end of Unit 3. Ningal oro tarathilula sentence nu patthu vidam example erduga. So I give you a homework, all of you please write maybe a story and in that story you can include dialogues and in the dialogue you can have of course exclamations, you can have uh, questions, you can have requests, you can have orders, okay. So write minimum 10 each for each of the different types of sentences. Declarative 10 example, interrogative 10 example, exclamatory 10 imperative sentences again 10 example. Okay, next day we will be looking at types of sentences based on close structure. Okay, thanks a lot for listening. Be happy, all of you. Study very well, work hard. You can achieve anything, nothing is impossible for those who work hard. Nalal bola, why kiga, erduga, padi kiga, or kuga or kumbol nammal padi chada lla manisil kondu veru. Or kuga nolla thoda orla thay nalal veru kaiyam mana padi chada ringlo or kuga orla dosun classil adhya bola parai na kaiyam or kuga vidhu vanna deyadi veti padi kiga archee or ikil revise cheega angal nai padi chhe nammal electricity chhe vaan amukka kariyatay. Thank you so much.